Oi, amores! Quer aprender uma cuca de coco molhadinha perfeita para você vender no café da manhã? Então vamos à receita! Aqui eu tenho uma xícara de chá de farinha de trigo, você pode usar farinha de arroz se preferir e essa xícara mede 240 ml. Vou acrescentar aqui meia xícara de chá de açúcar refinado, vou acrescentar aqui um ovo inteiro e vou acrescentar uma colher de sopa de manteiga, pode ser margarina também se você não tiver manteiga, tá bom? Eu faço com manteiga ou margarina e dá super certo usando as duas formas. Vou colocar meia xícara de chá de leite. Lembrando que todos os ingredientes devem estar em temperatura ambiente. Você pode bater na batedeira ou bater com o um fouet. Eu vou misturar bem até ficar homogêneo. Feito isso, nós vamos colocar uma colher de sopa rasa de fermento em pó. Não precisa ser muito cheia, não. E mistura bem. Depois de misturar muito bem o fermento, aqui eu tenho uma assadeira. Essa assadeira está untada e enfarinhada. E eu já já vou passar a medida para vocês. Agora, a gente vai colocar toda essa massa. Colocou toda a massa na assadeira, agora nós vamos preparar a cobertura para colocar aqui em cima antes de levar ao forno. Para cobertura nós vamos precisar de meia colher de manteiga ou margarina. Essa cobertura é maravilhosa, faça porque vocês vão gostar demais dessa receita aqui. Nós vamos colocar aqui 100 gramas de coco seco ralado. Pode ser o coco seco como eu estou utilizando em flocos, pode ser o coco seco fresco também se você tiver. E vamos acrescentar aqui leite condensado até dar o ponto. Não pode ficar muito úmido, também não pode ficar muito seco. Então, você vai colocando e vai mexendo até ficar uma farofinha, tá bom? Aqui, eu vou mexer com a mão mesmo, tá? Porque eu tenho que sentir se ficou a farofinha ou não. É importante que você também faça o mesmo. Com a colher, você não vai ter essa noção. Ó, aqui a quantidade de leite condensado que eu coloquei já ficou a farofinha. Não ficou muito úmida e também não ficou muito seca. Agora nós vamos colocar por cima do bolo, vamos lá? Aqui a gente vai acomodar em cima do bolo, vai espalhando até completar toda a assadeira. Eu levei esse bolo pra, para um cliente experimentar e ele se apaixonou pela receita. Toda semana ele me pede pelo menos três vezes essa receita aqui. Então, vale a pena você fazer para você vender. Cobre todo o bolo. Colocou toda a quantidade espalhou bem, é só levar para o forno pré-aquecido 180 graus por 30 minutinhos. Às vezes pode ser que ele asse um pouquinho mais rápido, depende muito da chama do seu forno. Então fique atento quando esse coco aqui ficar douradinho. Vamos lá? 30 minutos de forno e foi o suficiente para assar esse bolo. Eu já desinformei, coloquei em um pratinho e agora a gente vai finalizar com muito leite condensado por cima. E olha só, depois de colocar bastante leite condensado, eu vou cortar aqui uma fatia dessa cuca maravilhosa de coco. Para você que não viu, veja o vídeo desde o comecinho até agora, para você ver que espetáculo que é esse bolo. Olha só. Maravilhoso esse bolo aqui. Vou colocar em um pratinho. É bem fácil de fazer, cada fatia como essa você pode vender no café da manhã por R$3,50 ou R$4,00 e vende super bem. Cada bolo como esse rende 10 fatias desse tamanho que eu acabei de cortar. Então é uma receita fácil que rende bastante e dá para você faturar uma grana extra. Além de ser uma receitinha, ó, deliciosa. Olha isso. Gostou da receita? Me acompanhou até aqui? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.